হ্যালো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজকে আমরা চতুর্থ শ্রেণীর গণিত বিষয়ের অধ্যায় সাতের কিছু অংশ নিয়ে আলোচনা করবো দেখো প্রথমে আমরা শিখবো আজকে মৌলিক সংখ্যা কি দুই তিন পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যাগুলো কি মৌলিক সংখ্যা হলো যে সকল সংখ্যার গুণনীয়ক এক এবং ওই সংখ্যা তাদেরকে মৌলিক সংখ্যা বলে যেমন আমরা লিখতে পারি মৌলিক সংখ্যাগুলো দুই তিন পাঁচ সাত এগারো তেরো সতেরো উনিশ তেইশ উনতিরিশ একত্রিশ সাঁত্রিশ এরকম আরও অনেক সংখ্যা আছে এগুলো হলো মৌলিক সংখ্যা এদের গুণনীয়ক দুইটি এক এবং ওই সংখ্যা যেমন আমরা যদি লিখি দুইয়ের গুণনীয়ক এক দুই অন্য কোনো সংখ্যা যারা দুইকে বাক করা যায় না তিন এক তিন এভাবে যদি আমরা তেরো লিখি এক তেরো যদি আমরা একত্রিশ লিখি এক একত্রিশ অর্থাৎ সকল মৌলিক সংখ্যার ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে গুণনীয়ক এক এবং ওই সংখ্যা এছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা তার এদেরকে নিঃশেষে বাক করা যায় না তাই মৌলিক সংখ্যার গুণনীয়ক দুইটি এখানে যদি প্রশ্ন করে যে মৌলিক সংখ্যার গুণনীয়ক কয়টি দুইটি এবং এক জোর মৌলিক সংখ্যা কয়টি একটি সেটা কত দুই তাহলে এই প্রশ্নগুলো আমরা এখান থেকে পারব এখন আমরা শিখব দুই দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা জোর সংখ্যাগুলি দুই দ্বারা বিভাজ্য হয় এবং যে সংখ্যাগুলো দশক স্থানে বা তৃ দুই অঙ্ক বিশিষ্ট তিন অঙ্ক বিশিষ্ট বা একাধিক অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা থাকবে তাদের ক্ষেত্রে একক স্থানে শূন্য দুই চার ছয় আট থাকলে সেই অঙ্ক সংখ্যাগুলো দুই দ্বারা বিভাজ্য হবে অর্থাৎ জুর সংখ্যাগুলি দুই দ্বারা বিভাজ্য যেমন আমরা যদি লিখি একশো বিশ বা দুইশো বাইশ তিনশো চব্বিশ চারশো ছাব্বিশ বা পাঁচশো আটচল্লিশ এই যে একক স্থানে যদি আমাদের এই শূন্য দুই চার ছয় আট অঙ্কগুলি থাকে তাহলে ওই সংখ্যাগুলি দুই দ্বারা বিভাজ্য এখন আমরা শিখব তিন দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা বুঝবো কীভাবে যে সংখ্যাটি তিন দ্বারা বিভাজ্য হবে কি না তিন দ্বারা বিভাজ্য হওয়ার ক্ষেত্রে আমরা একটা জিনিস মনে রাখতে হবে সেটা হলো দুই অঙ্ক বা তিন অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যার ক্ষেত্রে অঙ্কগুলোর সমষ্টি তিন দ্বারা বিভাজ্য হতে হবে যেমন আমরা যদি লিখি একশো ছাব্বিশ এর অঙ্কদ্বয়ের সমষ্টি সমান সমান নয় এই নয় দেখো অঙ্কগুলোর সমষ্টি নয় এই নয় তিন দ্বারা বিভাজ্য তাই একশো ছাব্বিশ সংখ্যাটিও তিন দ্বারা বিভাজ্য হবে এবার আমরা যদি আরেকটা সংখ্যা লিখি এটার ক্ষেত্রে আমরা যদি যোগ করি যোগ করলে হয় এগারো এই এগারো সংখ্যাটি তিন দ্বারা বিভাজ্য নয় অর্থাৎ তাহলে আমরা পাঁচশো একান্ন সংখ্যাটিও তিন দ্বারা বিভাজ্য নয় অর্থাৎ আমাদের বুঝতে হবে যে যেই সংখ্যাটা লিখব তার অঙ্কগুলোর সমষ্টি তিন দ্বারা বিভাজ্য হতে হবে যদি হয় তাহলেই তো সংখ্যাটি তিন দ্বারা বিভাজ্য এখন আমরা শিখব পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা চেনার উপায় খুবই সহজ তোমরা শুধু মনে রাখবে যে দুই অঙ্ক বা তিন অঙ্ক চার অঙ্ক পাঁচ অঙ্ক বিশিষ্ট যত সংখ্যাই হোক সকল সংখ্যার ক্ষেত্রে একক স্থানে যদি শূন্য আর পাঁচ থাকে একক স্থানে কত শূন্য এবং পাঁচ থাকে তাহলে সংখ্যাটি পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য হবে এটা একটা সহজ উপায় যেমন ধরো আমরা যদি লিখি একশো চল্লিশ বা পাঁচশো পঞ্চান্ন তিনশো পনেরো এই সকল সংখ্যার ক্ষেত্রে দেখো একক স্থানে শূন্য পাঁচ আছে তাহলে এরা সবাই পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য কিন্তু যদি আমরা লিখি তিনশো বারো এখানে একক স্থানে শূন্য পাঁচ নেই তাই এই সংখ্যাটি পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য নয় তাহলে আমরা দুই তিন পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা পারবো মৌলিক সংখ্যাকে সেটাও পারবো এখন আমরা লসাগু সম্পর্কিত গাণিতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব তো শিক্ষার্থীরা তোমরা ছিয়াশি পৃষ্ঠা লক্ষ্য করো দেখো এখানে দুইটি ঘন্টার মধ্যে ক ঘন্টাটি প্রতি আট মিনিট অন্তর এবং খ ঘন্টাটি প্রতি ছয় মিনিট অন্তর বাজে ঘন্টা দুইটি দুপুর বারোটায় একত্রে বাজে পরবর্তী কোন সময়ে ঘন্টা দুইটি একত্রে বাজবে মানে একটি ঘন্টা আট মিনিট পর পরে বাজে আর একটা ঘন্টা ছয় মিনিট পর পর বাজে দুইটা ঘন্টায় একসাথে দুপুর বারোটা একত্রে বাজছে আবার পরবর্তী কোন সময় একত্রে বাজবে এ পরবর্তী পুনরায় 
সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম সবচেয়ে ছোট এই ছোট শব্দগুলো থাকলে আমরা লসাগু করব কারণ লঘিষ্ঠ মানে ছোট এই জন্য আমরা লসাগু করব তো দেখো আমরা তাহলে লসা করলে দেখো লিখব আট ও ছয়ের লসাগুই হবে নির্ণয় সময় তো আটে ছয়ের লসা করি আমরা এই লসাগু করার সময় একটা জিনিস মনে রাখবো সবসময় আমরা মৌলিক সংখ্যাগুলো দ্বারা বাক করব যেমন প্রথম মৌলিক সংখ্যা যদি জোর সংখ্যা হয় সবগুলো তাহলে আমরা দুই দ্বারা বাক্য শুরু করব আর যদি দেখি একটা জোর আছে বা বিজোর আছে আর সাথে সাথে মিশে তারপরে আমরা প্রথমে তিন পরে সাত এভাবে মৌলিক সংখ্যাগুলো দ্বারা বাক করে লসাগু নির্ণয় করব তো দেখো আমরা যদি দুই দ্বারা বাক করি দুই দিয়ে আটকে বাক করলে হয় চার দুই দিয়ে ছয়কে বাক করলে হয় তিন চার আর তিন এখানে তিন একটা মৌলিক সংখ্যা এই তিন দিয়ে চারকে বাক যায় না তাই আমাদের এখানে আবার তিন বিজুর সংখ্যা দুই দিয়ে বাক যায় না তাই এখানে আর বাক যাবে না তাই আমাদের লসাগু হবে এই সবগুলার গুণ ফল তার আমরা ছোটো থেকে প্রথমে লিখব দুই গুণ তিন গুণ চার তিন দুগুণে ছয় চার ছয় চব্বিশ অর্থাৎ ঘন্টা দুটি চব্বিশ মিনিট পর একত্রে বাজবে এখন দুপুর বারোটায় বাজছিল অতএব পরবর্তীতে বাজবে বারোটা যোগ চব্বিশ মিনিট বারোটা চব্বিশ মিনিট তাই আমাদের পরবর্তী বাজবে বারোটা চব্বিশ মিনিট এরপরে আরেকটা অঙ্ক আছে দেখো এখানে লক্ষ্য করো দেখো আমার কাছে ছয় ছত্রিশ সেন্টিমিটার লম্বা ও চব্বিশ সেন্টিমিটার চৌড়া একটি কাগজ আছে আমি বর্গ আকৃতির কাগজ দিয়ে কাগজের পৃষ্ঠাটি ডাকতে চাই সম্ভাব্য সবচেয়ে বড় কাগজের বর্গটির বাহুর দৈর্ঘ্যগত তাহলে এখানে দেখো লক্ষ্য করো সবচেয়ে বড় বলছি তো বড় মানে কি গসাগু তাই আমরা এটার গসাগু করব তো দেখো ছত্রিশ ও চব্বিশের গসাগুই হবে নির্ণয় বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য তো দেখো আমরা এই যে বলছি যে দুইটা যেহেতু জোর সংখ্যা আমরা প্রথমে দুই দ্বারা বাক্য দুই দ্বারা বাক্য করে দেখো হয় আঠারো দুই দিয়ে চব্বিশকে বাক্য করলে হয় বারো আবার দুইটাই জোর সংখ্যা আবার দুই দিয়ে বাক্য করি দুই দিয়ে আঠারোকে বাক্য করলে হয় নয় দুই দিয়ে বারোকে বাক্য করলে হয় ছয় এখন একটা বিজুর সংখ্যা আসছে তাই দুই দেওয়া দিব না আমরা পর তিন দিয়ে দেখি তিন দিয়ে বাক্য করলে হয় তিন তিরিকে নয় তিন দুগুণে ছয় দুই তিন দুইটাই মৌলিক সংখ্যা তাই এদের মধ্যে আর বাঘ যাবে না তাই আমাদের গর্ষাগুর ক্ষেত্রে একটা জিনিস মনে রাখবা গর্ষাগুর ক্ষেত্রে শুধু এই পাশের সংখ্যাগুলোর গুণ ফল হবে গর্ষাগুর সময় পাশের সংখ্যাগুলোর গুণ ফল লসাগুর সময় আমরা সম্পূর্ণ গুণ করছি কিন্তু গর্ষাগুর সময় অবশ্যই মনে রাখবে যে এই যে পাশের যে সংখ্যাগুলো দেয় বাক করছি এগুলোর গুণ ফল হবে গর্ষাগু তাই দেখো আমরা লিখি দুই গুণ দুই গুণ তিন দুই দুগুণে চার তিন চারে বারো অর্থাৎ সবচেয়ে বড় বর্গটির বাহর দৈর্ঘ্য বারো সেন্টিমিটার এই পৃষ্ঠার নিচে দশ এগারো দুইটা অঙ্ক আছে একটা লসাগু আর একটা গর্ষাগু তোমরা এটা বাসায় অবশ্যই প্র্যাকটিস করবে এই অঙ্কগুলোর মতো অনুরূপভাবে সবাই ঘরে থাকো সুস্থ থাকো ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ